हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मॉक टेस्ट सोल्यूशन पे बात करेंगे मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिया था नंबर 19 क्वेश्चंस मिक्स थे थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच भी थी कुछ क्वेश्चंस में और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आप देख करके तुरंत ऑप्शंस पे जा सकते थे तो आइए चलते हैं डिस्कशन पे रीड करते हैं पहले डायरेक्शन क्या कहती हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी और सेवेंटी के लिए देखिए डायरेक्शंस कह रही है 76, 77 में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस आर करेक्ट इसका मतलब स्पॉट द एरर पे क्वेश्चन था ए बी सी डी चार ऑप्शंस मिलेंगे ए बी सी में गलती ढूंढनी है नहीं लगता कि गलती है तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी देखते हैं सेवेंटी कह रहे हैं ही वॉज सच अ वंडरफुल पर्सन इन टू सो मैनी वेज देखिए सच इन टू पहली बात मोमेंट ऑफ एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए लगता है तो इस तरह का आदमी था इन डिफरेंट इन लगता है अप्रोच के लिए मैनर के लिए तरीका के लिए तो यहाँ पर पर्सन के बाद जो दिया हुआ है इन टू ये गलत दे रखा है आपको तो प्रेपोजिशन की एरर है मार्क करते हैं सी को इन लगा करके चलते हैं सेवेंटी सेवन क्वेश्चन कह रहा है द मजिशियन प्लेस द बॉल अंडर नीथ ऑफ इज हैट एंड मेड अ मिस्टेक साइन अब इट एक छोटी सी चीज ध्यान रखिए कहा जाता है कि डबल प्रेपोजिशन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं यहां पर अगर देखते हैं तो अंडर नीथ और ऑफ दो दो प्रेपोजिशन एक साथ लगा करके चल रहे हैं तो पहली गलती तो हम यहां पर ले सकते हैं काउंट अंडर नीथ का मतलब होता है किसी सर्फेस जिसके साथ टस्ड है उसके नीचे और ऑफ पोजिशन शो कर सकता है प्रेफरेंस शो कर सकता है तो जाहिर सी बात है उसने हैट के नीचे रखा था अपने तो अंडरनीथ प्रेपोजिशन को हम सस्टेन करेंगे रोकेंगे और ऑफ को हटा देंगे तो गलती बी पार्ट में है ऑफ हटाइए सेंटेंस आपका सही हो जाएगा आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट एंड सेवेंटी नाइन के लिए डायरेक्शन कह रही हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेज आर गिवेन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड स्लैश वर्ड्स फोर ऑल्टरनेटिव आर सजेस्टेड इन ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट क्या कहता है सेवेंटी एट कहता है अवर नेशन हमारे राष्ट्र की नेशन में देखिए अपोस्ट्रॉफियस लगा हुआ है इसका मतलब आगे कोई नाउन आएगा इन टू अनदर कंट्रीज वॉर कुड पुल एस इन टू द क्राइसिस यानी कि बीच में अगर हम जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो टांग अड़ाने के लिए वर्ड कौन सा यूज किया जाएगा इंटेंशन गलत हो जाएगा परफेक्शन हो नहीं सकता इन्वेंशन कोई हो नहीं रहा है तो एक ही चीज है इंटरवेंशन इंटरवीन का मतलब होता है बीच में किसी के लिए टांगड़ाना अपनी राय देना दखलंदाजी करना तो इंटरवीन से बन बना है इंटरवेंशन ए पर लगाइए करेक्ट ऑप्शन चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन एज अ फिटनेस डैश के बाद कॉमा दिया हुआ है दीप्ति के लिए यूज किया गया है यानी कि कोई ना कोई यहां पर नाउन यूज किया गया होगा Is always preaching to her friends about the importance of working out. Working out का मतलब होता है जो आप जिम एक्सरसाइजेस इन पे जाते हैं <coughs> तो एज अ फिटनेस एंथुजियाज ये भावना होती है जबकि इंसान के लिए यूज किया जाना है एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया जाना है एंथुजियास्टिक एडजेक्टिव हो जाता है एंथुजियास्टिकली एडवर्ब हो जाता है तो सिर्फ एक ही वर्ड आपके पास बचता है फिटनेस एंथुजियास्ट जो बहुत ज्यादा फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करता है तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 और 81 के लिए इन ऑफ द इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिमेन यानी कि सिमिलैरिटी आपको बतानी है सिमिलर वर्ड्स हैं सिनोनिम बताना है पहला वर्ड है फोनेटिक देखिए सबको पता होना चाहिए फोन फोन का मतलब होता है आवाज तो फोनेटिक वर्ड जो है वो आवाज से रिलेटेड है अगर आवाज से रिलेटेड है तो हमारे पास म्यूट इसका मतलब आवाज गायब हो गई रेटिसेंट अलग हो गया साइलेंट म्यूट से ही रिलेटेड हो गया स्पोकन का मतलब होता है बोल के बताना आवाज तो अगर हम बात करते हैं हमारे बहुत सारे आर्टिकुलेटर्स हैं जहां पर जीप टकराती है वहां से एक आवाज क्रिएट होती है जिसको कहा जाता है प्लेसेज ऑफ आर्टिकुलेशन तो फोनेटिक को हम एक्सप्रेस करेंगे स्पोकन से डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है टू अस्टाउंड अस्टाउंड का मतलब होता है कि कुछ भी क्लियर कट नहीं है एम्बिगस है डाउटफुल है कंफ्यूजिंग स्टेट है तो वहां पर अगर हम लेकर के चलते हैं तो बिविल्डर का मतलब होता है कंफ्यूज स्टेट समझ में नहीं आ रहा कि इधर जाना है इधर जाना है तो अस्टाउंड का सबसे सीधा 
सिनोनिम अगर जाता है तो ए ऑप्शन पे लगाइएगा टू बेविल्डर कंफ्यूज करना नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 और 83 के लिए पढ़ते हैं वो कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन अब आपको ऑपोजिट बताने डिसडेन देखिए डिसडेन एंटीपथी एडमिरेशन डेरिशन स्कॉल चार वर्ड्स हैं कई लोगों को डिसडेन का मतलब नहीं पता होता है डिसडेन का मतलब होता है घृणा करना लोथ करना हेट करना नफरत करना तो अब आपको समझ में आ गया होगा अगर डिसडेन का मतलब पता है तो नीचे ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो अडमायर करना उसका ऑपोजिट नजर आ रहा है तो यहां पर डिसडेन का ऑपोजिट जो है वो एडमिरेशन होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन एटी थ्री कह रहा है कैनोनिकल ए एल लगा हुआ है एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है कैनोनिकल आप लोगों के लिए अगर ध्यान रखना है कैनोनिकल का मतलब होता है समथिंग विच इज इजिली एक्सेप्टेड आसानी से एक्सेप्ट किया गया या विश्वसनीय ट्रस्ट किया जाता है दोनों मैंने आपको साथ साथ जवाब बता दिया है तो अगर देखें तो अप्रूव्ड ऑफिशियल सैंक्शन अनऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स का मतलब कई बार हम मैचेस देखते हैं मैचेस में आता है इसने बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स शॉट खोला यानी कि पहले से ट्रस्टेड नहीं था कि सिस्टमैटिकली नहीं था तो कैनोनिकल का जो हम ऑपोजिट लगा करके चलेंगे वो अनऑर्थोडॉक्स लगा के चलेंगे डी इज द करेक्ट ऑप्शन आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर एटी फोर कहते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेज एक ईडियम मिलेगा आपको या फ्रेज मिलेगा उसका आपको मीनिंग बताना होगा आइए चेक करते हैं क्वेश्चन 84 को 84 कहता है इट गोज विदाउट सेंग देखिए ये इट गोज विदाउट सेंग जब आप नेट पे सर्च करते हो तो अलग अलग जवाब मिलते हैं इसके इट गोज विदाउट सेंग का आसान सा मतलब ये होता है कि आपने किसी के लिए कुछ काम किया और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ वापस मिलेगा तो वो कहता है हाँ तो परेशान मत हो जो तेरा शेयर है वो तेरे को पहुंचा दिया जाएगा तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये है एक इंग्लिश में ईडियम इट गोज विदाउट सेंग सही ऑप्शन अगर हम देखें तो साइलेंटली बी आर द इनजस्टिस गलत हो जाएगा समथिंग विच इज इंप्लाइड टू बी ऑबियस वेरी गुड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जो कि होना ही होना है आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बी सही जवाब है यहां पर क्वेश्चन 85 पे बात करते हैं टू लेट समवन ऑफ टू लेट समवन फॉल गलत हो गया टू लीव समवन इन हिज प्रेजेंट स्टेट टू रियलाइज या टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम अब इसमें देखिए टू लेट समवन ऑफ का असली मतलब ये होता है कि किसी को बिल्कुल भी पनिशमेंट ना देना या थोड़ी सी डांट डपट करके उसको छोड़ देना उसे कहते हैं टू लेट समवन ऑफ जैसे हम जा रहे हैं पुलिस वालों ने कई बार चेकिंग के लिए हमसे कुछ मांगा हमारे पास शायद ही एक आध पेपर ऊपर नीचे है तो कई बार वो हमको क्या करते हैं स्कोल्ड करते हैं हल्का सा डांटते हैं बट पेनल्टी हमसे नहीं भरवाते हैं चालान हमारा नहीं करते हैं और हमको लेट ऑफ कर देते हैं जाने देते हैं तो इसका सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन जो लगाइएगा वो ये लगाइएगा टू रिलीज सम फ्रॉम ब्लेम ब्लेम है या फिर उसको छोड़ दिया गया है तो सी इन ऑप्शन में करेक्ट जवाब जाएगा नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 86 और 87 सेवन इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस अब आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है मे बी दे हैज हैड अ फाइट एक छोटी सी बात मे बी दे लगा हुआ है दे के बाद है हैज तो पहली गलती तो आपको समझ में आ गई होगी कि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और दे के साथ हैज नहीं आ सकता है हैव तो आ सकता है अब हम अपने ऑप्शन देखना शुरू करते हैं वर हैड अब अगर वर लगा है तो हैविंग होना चाहिए था तो पहला ऑप्शन गलत वॉज हैविंग गलत वर हैविंग यहां पर हो गया एक ऑप्शन क्यों प्लूरल चलेगा तो हम हमारे पास हैव लगा सकते हैं और वर लगा सकते हैं और अगर वर के बाद जा रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म लगी हुई होगी तो अगर देखते हैं इन सेंटेंसेस को ध्यान से और ऑप्शन को देखते हैं तो वर हैविंग सी सही जवाब है हमारा करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट पे चलते हैं एटी वी वुड नॉट वॉन्ट दैम To think we doing anything immoral. Doing को ब्रैकेट में कर रखा है डूइंग की आपको पास्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म ये चेक करके सही जवाब लगाना है वुड से शुरू कर रखा है पास्ट में लेकर के जा रहा है सेंटेंस ध्यान दीजिएगा ऑप्शन वी के साथ वॉज डूइंग हो नहीं सकता डन हो नहीं सकता क्योंकि डन थर्ड फॉर्म है डिड होता तो हम एक बार को समझ सकते थे पास्ट में तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास वर डूइंग और वो बी है तो सही जवाब बी को लगाइए नेक्स्ट पे चलते हैं ये 
क्वेश्चन नंबर 88 और 89 कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड्स और अ सेंटेंस यहां लोगों को गलतियां लगी होंगी समझ में नहीं आए होंगे तो आइए चेक करते हैं क्वेश्चंस क्या हैं क्वेश्चन है 88 एक्सेसिवली लेंदी स्पीच जरूरत से ज्यादा अब इसको हम क्या कहते हैं जब कभी भी आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो कहते हैं हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस टू फिर वो आपको और ऑप्शंस बताते जाते हैं यानी कि वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है उनका जब तक आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करते हैं उसको कहा जाता है वर्बियाज तो सही जवाब यहां पर आपको होगा एक्सेसिवली लेंदी स्पीच को वर्बियाज बोला जाता है तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट पे चलिए क्वेश्चन 89 कहता है एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ देखिए यहां पे स्टाफ में लोग कंफ्यूज हो गए हैं कैरीड बाय रूलर्स ऑन सेरेमनियल ओकेजंस एज अ सिंबल ऑफ सोवरेनिटी मैं आपको याद दिला देता हूं 26 जनवरी फिर आ रही है जब परेड होती है तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो आगे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो लीड कर रहे होते हैं उनके हाथ में एक रॉड टाइप का स्ट्रक्चर होता है और वो उसी को लेकर के चलते हैं हिंदी में उसको राज दंड कहा जाता है तो वो जो रॉब टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको भी स्टाफ बोला जाता है तो आप यहां पे डिवाइस समझ लीजिए स्टाफ समझ लीजिए या रॉड समझ लीजिए तीनों का मतलब सेम है स्टाफ में कंफ्यूज मत होइएगा तो एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ की बात हो रही है एक ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरीड बाय रूलर्स ऑन सेरेमनियल ओकेजंस स्पेक्टेकल एक ऑप्शन आपके पास बचता है और एक बचता है सेप्टर बाकी बी और डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा तो सही जवाब है स्केप्टर एस सी ई पी टी आर ई अगर आप देखेंगे तो ऊपर से चौड़ा होता है नीचे से एक रॉड होती है जिसको लोग डायगनल तरीके से अपने सामने लेकर के परेड करते हैं उसकी बात हो रही है ऑर्नामेंटेड स्टाफ की तो सही जवाब सी पे जाइएगा स्केप्टर लगाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी और नाइनटी वन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर वर्ड आर गिवेन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड स्पेलिंग ढूंढनी थी यहां भी दिक्कत हुई होगी क्योंकि समझ में नहीं आया होगा कि इस स्पेलिंग का मतलब क्या होता है जब हमें वो स्पेलिंग ही नहीं पता होती है तो हम बहुत ज्यादा परप्लेक्स्ड होते हैं किस ऑप्शन पे चलते हैं आइए नंबर 90 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कंट्यूशन कॉन्ट्यूजन कंट्यूशन ये चार अलग अलग तरीके से लिखा था सही जवाब एक ही है अब पता ही नहीं कि लोगों को कंट्यूशन होता क्या है अक्सर आपने देखा होगा चलते वक्त घुटने में लग जाती है स्वेलिंग हो जाती है थोड़ी सी रेडनेस हो जाती है जिसे लोग हिंदी में नील पड़ना कह देते हैं ब्रूजिंग एक अनदर वर्ड होता है घिस गया खरोच लग गई उन खरोचों को कहा जाता है कंट्यूशन पहली स्पेलिंग जो दी हुई है सी ओ एन टी यू एस आई ओ एन मेडिकल टर्म है यही सही जवाब है ए लगाइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर नाइन्टी पे स्केमीटर ये भी नहीं पता था लोगों को बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि होता क्या है अब आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी राजा महाराजा के सीन्स दिखाए गए होंगे जिसमें एक वो तलवारें यूं करके एक्स करके लगी रहती थी उन तलवारों को कहा जाता है स्केमीटार्स अगर स्पेलिंग की अगर बात करते हैं तो एस सी आई एम आई टी ए आर एस प्लूरल में चलता है कुछ आसान भाषा में लोग उसे खंजर भी कहते हैं तो एस सी आई एम आई टी ए आर एस बी को सही जवाब लगाइएगा आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 92 और 93 के लिए द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेस आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस गिवन सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ समझ गए होंगे आप सीक्वेंसिंग करनी है आइए चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं थ्री टाइम्स दिस वॉज शुरुआत यहां से हो रही है थ्री टाइम्स दिस वॉज क्या चीज थ्री टाइम्स क्या तो थ्री टाइम्स दिस वॉज वॉज लगा हुआ है तो दो ऑप्शन आपके पास है या तो आई एन जी होगा या तो थर्ड फॉर्म होगा आई एन जी होगा तो एक्टिव थर्ड फॉर्म होगा तो पैसे यहां पर अगर देखा जाए तो ओनली दिया हुआ है आई एन जी नहीं मिला शुक थर्ड फॉर्म नहीं है दोनों में से कुछ नहीं मिला बट रिपीटेड थर्ड फॉर्म है हमारी तो यहां से शुरुआत करिएगा थ्री टाइम्स दिस वॉज रिपीटेड एंड ईच टाइम हर बार द अर्थ Shook with the noise that can only be compared to the deepest notes of thunder. Connection समझ में आ गया नीचे से चले हम R पे पहले गए फिर Q पे गए फिर P पे गए अगर उस तरीके से देखा जाए R Q P पे नीचे से ऑप्शन चल रहे हैं तो अगर इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो Z Y X लगाया जाएगा यहां पर सही जवाब है Z Y X सी ऑप्शन लगाइएगा आइए नेक्स्ट पर चलते हैं 
द कॉजेज एंड देयर सिंपल सी बात है देखिए शुरुआत में कह रहा है कॉजेज एंड देयर क्या नाउन होना चाहिए ना इफेक्ट बिलोंग टू द वन ऑर्डर दे स्टैंड इन सेम सीरीज इनमें कनेक्शन अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले जेड पे गए हैं उसके बाद फिर वाई पे जाएंगे तो अगर हम चेक करते हैं तो जेड वाई एक्स यहां पर भी उल्टा क्रम लगाना है डी इज द करेक्ट ऑप्शन आप शायद कंफ्यूज मत होएगा आपके क्वेश्चंस में एक्स वाई जेड ही दिया गया है जब हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो इसमें पी क्यू आर है तो पी क्यू आर हो एक्स वाई जेड हो ए बी सी हो तो उसमें परेशान मत होइएगा आइए चलते हैं नंबर नाइनटी फोर पे अ सेंटेंस हैज बीन गिवेन इन एक्टिव और अ पैसे वॉइस अब आपको चार ऑप्शन देखने हैं उसके हिसाब से आपको सही जवाब देना होगा क्वेश्चन देखते हैं द हॉस्पिटल वॉज डैमेज बाय द अर्थ देखिए खुद ही पैसे बना के दिया है वॉज डैमेज बाय द अर्थ विच कॉज्ड हवाइक टू अदर बिल्डिंग्स एज वेल दो जगह वर्ब आई है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेड है वॉज डैमेज है इसका मतलब आपको एक्टिव बनाना है तो सबसे पहले वॉज डैमेज का क्या हो जाएगा डैमेज द अर्थ क्वेक डैमेज द हॉस्पिटल ओके और इसके साथ दूसरा ऑप्शन भी अगर हम देखते हैं तो एंड अदर बिल्डिंग्स तो ए में तो हमारा जवाब गलत हो गया बी में चेक करते हैं तो इसमें भी गलत हो गया एक ही वर्ब दे रखी है सी में भी एक ही वर्ब दे रखी है डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों वर्ब्स का जिक्र है द अर्थ क्वेक डैमेज द हॉस्पिटल दूसरा बिसाइड कॉजिंग हवाइक टू अदर बिल्डिंग अगर हम कॉजिंग को हटाएंगे तो बींग कॉज ऊपर लग जाएगा और आपके दोनों वर्ब्स का जवाब आ जाएगा तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 95। फाइव अटेंस हैज बीन गिवेन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अब आपको चेक करना है सेंटेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है और अपने ऑप्शन सही ढूंढने हैं तो लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट My mother said to my father. Subject भी दिया है ऑब्जेक्ट भी दिया है सेड टू दे रखा है और फिर दिया हुआ है I am very busy now. बाहर पास्ट है अंदर का टाइम चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल चेंज करेंगे तो my mother told my father. अगर देखते हैं तो सभी जगह पर सब दे रखा है माई मदर टोल्ड माई फादर माई मदर टोल्ड माई फादर यानी गलती बाद में दे रखी है दैट लगाइए कंजंक्शन सभी जगहों पर देखिए दैट आया हुआ है किसकी बात हो रही है आई एम वेरी बिजी नाउ सेंटेंस कह रहा है आई कौन है मदर कह रही है तो मदर के लिए रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा तो माई मदर टोल्ड माई फादर दैट आई एम वेरी बिजी तो गलत हो जाएगा शी इज यहां पर दे दिया है देखो टाइम चेंज नहीं किया गलती हो गई है My mother told my father that she was very busy. Now नहीं हो सकता adverb है टेम चेंज करना पड़ेगा देन लगाइए C में सारी चीजें दे रखी हैं आपके पार्ट ए भी सही है पार्ट बी भी सही है और पार्ट सी भी सही है तो सी को सही जवाब लगा कर चलते हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन अब 96 से 100 की बात की जाए इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट कुछ वर्ड्स खाली छोड़ दिए गए हैं रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवेन ब्लैंक आउट ऑफ फोर ऑल्टरनेटिव समझ में आ गया होगा क्लोज टेस्ट मिलेगा पैसेज होगा ब्लैंक्स को आपको भरना है आइए चेक करते हैं ब्लैंक This was enough. Dash the bookstore owner turned librarian, Hussain, to assess its valuable contents. पहले मैंने कहा था एक sentence पूरा पढ़ते हैं This was enough. क्या reason बताना है ना तो reason बताने के लिए सबसे पहले हम क्या use करते हैं preposition for का So this was enough for the bookstore. ओनर टर्न लाइब्रेरियन जब लाइब्रेरियन बन गया था टू असेस इट्स वैल्यूएबल कंटेंट यानी लाइब्रेरी के कॉन्टेंट को असेस करना आगे चलते हैं द प्रीफेस ऑफ द बुक रेड क्या कहता है पेंटर्स डैश टेक्निकल नॉलेज टू पेंट बट लैक टू अंडरस्टैंड नेचर अगर देखो बट लग गया ऑपोजिट हो गया है यानी पेंटर्स के बाद ऑप्शन क्या दिया हुआ है Has, गलत हो जाएगा क्योंकि पेंटर्स दे रखा है हैज हैड भी ऑप्शन गलत हो जाएगा तो एक ही ऑप्शन बता है ना हैव हैव टेक्निकल नॉलेज टू पेंट बट लैक टू अंडरस्टैंड नेचर अंडरस्टैंड नहीं समझ करते नेचर को आइए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं नंबर 98 पर अंडरस्टैंड नेचर कॉमा लग गया है इसका मतलब आगे सेंटेंस शुरू करेंगे दे फेल टू क्रिएट अ मास्टर यानी कि इसी वजह से क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे यही कारण है तो कारण बताने के लिए हम इफ तो यूज नहीं करते दैट भी यूज नहीं करेंगे दिस भी यूज नहीं करेंगे एक वर्ड यूज करते हैं कंजंक्शन के तौर पे हेंस दे फेल टू क्रिएट अ मास्टरपीस 
पॉइंट आउट हुसैन एडिंग हुसैन एड करते हुए क्या कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर से स्टार्ट हो रहा है ऑल आई डैश इन माई लाइफ आई नेक्स्ट चलते हैं नंबर नाइनटी नाइन देखते हैं ऑप्शन है लर्निंग लर्न टू लर्न और लर्न हाँ जी कह रहा है ऑल आई डैश इन माई लाइफ इज अबाउट बुक्स एंड फ्रॉम बुक्स यानी जो कुछ भी मैंने सीखा है यानी सीख चुका है पास्ट में लेकर के जाएंगे ऑल आई लर्न इन माई लाइफ एल ई ए आर एन ई डी को जब आप देंगे सेकेंड फॉर्म लगाएंगे इन माई लाइफ इज अबाउट बुक्स सिर्फ किताबों के बारे में सीखा है एंड फ्रॉम बुक्स किताबों से सीखा है द ग्रैंड लाइब्रेरी आइए लास्ट पर चलते हैं लास्ट ऑप्शन देखते हैं द ग्रैंड लाइब्रेरी डैश द पैलेस इज अ कैशे ऑफ नॉलेज यानी जो बड़ी विशाल लाइब्रेरी है पैलेस इज अ कैशे ऑफ नॉलेज वो नॉलेज की खदान है तो यहां पर ऑप्शन भरना है द ग्रैंड लाइब्रेरी एट द पैलेस इज अ कैशे ऑफ नॉलेज तो एट यहां पर सही जवाब आएगा सो दैट वॉज ऑल फॉर द डिस्कशन सेशन दोस्तों ठीक है अगर आप लोग अपने नॉलेज को एनरेज करना चाहते हैं शॉर्टकट सीखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए टॉपर्स हब पे अटेंड कीजिए सेशंस को और प्लीज डिफरेंस को इलेस्ट्रेट करने में पहचानने में बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे सो टिल देन बाय बाय थैंक यू